Les 16 prisonniers politiques de la dynamique Monseigneur Podio furent déposés à la prison civile de Lomé le 25 avril 2020. Le procureur de la République avait pour tout délai jusqu'au mardi 28 avril 2020, la veille, le lundi le 27 avril, étant un jour férié. Dès lors, depuis le 29 avril 2020, les prévenus de la dynamique Monseigneur Polio sont en détention arbitraire et devaient être présentés à un juge afin qu'ils statuent sur la légalité de leur détention et à défaut les mettre en liberté. C'est la raison pour laquelle leur conseil ont saisi en procédure ABA Corpus la chambre d'accusation. Contre toute attente et malgré la procédure en cours au niveau de la chambre d'accusation, le 1er juin 2020, dans une précipitation inacceptable, les prévenus ont été jugés de façon expéditive dans les locaux de la gendarmerie nationale, privés de l'assistance de leur conseil et en l'absence de toutes les conditions minimales devant assurer un procès équitable. Au regard de tout ce qui précède, la dynamique Monseigneur Podro exige la libération immédiate et sans condition des jeunes patriotes, car il va de la crédibilité de la justice togolaise. Maintenir ces jeunes patriotes dans les liens de la détention relève de l'arbitraire, à l'instar de la persécution politique dont le président Dr Gabriel Agrimemessan Kodjo fait l'objet depuis qu'il réclame légitimement sa victoire obtenue lors de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Cette situation de délit de droit dont sont victimes ces détenus de la dynamique Monseigneur Kodjo a été amplement exposé le 29 mai 2020 aux diplomates réunis au sein du G5 qui en ont pris note. La dynamique Monseigneur Bodo prend donc à témoin la communauté internationale. La dynamique Monseigneur Bodo lance un appel solennel à l'ONU, à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis à l'Union Européenne, à la CEDEAO, à l'Union Africaine, afin qu'ils interviennent au niveau du gouvernement togolais pour le respect de la séparation des pouvoirs et pour le respect des droits de l'homme. La dynamique Monseigneur Poudreau demande à la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Union Africaine, à la Commission Justice et Paix du Vatican, aux organisations de défense des droits de l'homme, à la CNDH, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, à Amnesty International, à Human Rights Watch, la FIDH, à la Conférence des évêques du Togo et de toutes les organisations de défense des droits de l'homme, afin qu'ils usent de tous les moyens nécessaires pour faire entendre raison au gouvernement du togolais pour la libération immédiate de tous les détenus politiques qui coupissent dans les géoles de la dictature togolaise. Il est intolérable dans une démocratie futile en construction que l'appareil judiciaire soit dévoyé de sa mission et serve d'instrument de répression à un pouvoir illégitime qui ne tient que par la répression. Togo debout, lui donne son Je vous remercie.